வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மேலே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் உடன் உடன் பெற அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்டை வந்து எப்படி ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்க்ரீன்ஸ் கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஆட் வந்துருக்கோம் நம்ம ஃபுல் பேஜுமே எப்படி நம்ம ஒரு ஃபோட்டோவாக எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அது வந்து இப்போ க்ரோம் யூஸ் பண்ணிட்டு க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறனால க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் பேஜ் ஸ்க்ரீன் கேப்சர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதுதான் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இதை இதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டை ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆட் க்ரோம் நம்ம கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட் எக்ஸ்டென்ஷனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் பாப்பப் மெனுவில் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட் உங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டவுன்லோட் இருக்கும் டவுன்லோட் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் டாப்பில் வந்து ஒரு கேமரா போல் ஒரு சிம்பிள் வந்துடும் இதே மாதிரி ஒரு மெசேஜும் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வெப்சைட்டை நான் கேப்சர் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் இந்த கேமரா மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கேப்சர் பண்ணி ஒரு ஃபுல் லென்த்தாக கொண்டு வந்துடும் எவ்வளோ பெரிய பேஜ் ஆட் இருந்தாலும் இதன் மூலமாக நம்ம கேப்சர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கேப்சர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் அதாவது இதை நம்ம யாருக்காவது அனுப்புறதுக்கு ஏதோ ஒரு தேவைக்காண்டி தான் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஃபைலை சேவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சேவ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃபாகவும் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் பிடிஎஃப் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிடிஎஃபாக வந்துடும் டவுன்லோட் ஆயிரும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது பிடிஎஃப் ஆட் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஜுக்கு இப்போ இது எத்தனை பேஜ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு பேஜ் பண்ணியிருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு பேஜாக நமக்கு பண்ணியிருக்குது இப்போ இதே இது வந்து நமக்கு பிடிஎஃப் வேண்டாம் ஜேபிஜி எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜேபிஜியாகவும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரே லென்த் ஃபுல் லென்த் இமேஜ் ஆட் இருக்கும் இப்போ அடுத்தபடியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜ் ஃபார்மட் வந்து பிஎன்ஜி ஜேபிஜி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டவுன்லோடு டைரக்டர் எங்கே பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃபில் வந்து நம்ம ஃபுல் இமேஜ் ஆட்டு வேணுமா இல்லை நம்ம லெட்டர் லீகல் இந்த மாதிரி வேணுமா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் கிளிக் பண்ணும்போது அதை மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கும் இது ஒரு ஆப்ஷன் இது போக வந்து ஃபைல் அதாவது நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ நம்ம ஒவ்வொரு இதாக போய் பார்க்காம ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணாலே நம்ம கடைசியாக சேவ் பண்ண பேஜ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான ஒரு இதுதான் ஆப்ஷன் தான் இது இதுக்கப்புறம் வந்து எடிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எடிட் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம எது தேவையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஷேப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை இப்போ இந்த ரீஜன் அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டிக்ஸ் எதாவது தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்மேல் எடுத்து இதில் வச்சுக்கலாம் தேவைக்கு நீங்கள் அனுப்புகிறவங்களுக்கு வச்சுக்கலாம் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் லைன் நமக்கு தேவையான இடத்துக்கு நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஏரோ போட்டுக்கலாம் எந்த இடத்துல பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஏரோ போட்டும் ட்ரா பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தேவையான இடத்துல எந்த ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணுமோ அப்படி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ப்ளர் ப்ளர் ஆப்ஷன் அப்படின்னா இந்த இடத்த நீங்கள் மறைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மறைச்சிக்கவும் செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம் அது கொடுத்துருக்குறாங்க சைன் அப் டு எக்ஸ்போர்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதோட இது இதே மாதிரியான அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் தகவல் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தமான கமெண்டே நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குறா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் எழுது பண்ணு எழுது பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ல